ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനാലാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുകയും വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിലും മറ്റുള്ള സെക്ഷനിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് വാച്ച് ചെയ്യുകയും മേൽ തരുന്ന നോട്ട്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നല്ല മാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് വേൾഡ് റേഡിയോ ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് ഫെബ്രുവരി ആണ് വേൾഡ് റേഡിയോ ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് ഫെബ്രുവരി ആണ് എല്ലാ വർഷവും തേർട്ടീൻത്ത് ഫെബ്രുവരി ആണ് വേൾഡ് റേഡിയോ ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം പിന്നെ തീം ഈ ഒരു റേഡിയോ ഡേയുടെ തീമാണ് ഈ വർഷത്തെ തീമാണ് റേഡിയോ എസെഞ്ച്വറി ഇൻഫോർമിംഗ് എൻ്റർടൈനിങ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് അതാണ് വേൾഡ് റേഡിയോ ഡേയുടെ ഈ വർഷത്തെ തീം അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എയിംസ് ന്യൂഡൽഹി സയൻസ് കൊളാബറേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലിവർപൂൾ ഫോർ ക്യാൻസർ റിസർച്ച് അപ്പം എയിംസ് ന്യൂഡൽഹി ഒരു കൊളാബറേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലിവർപൂൾ ആയിട്ട് ക്യാൻസർ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്കപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ So, unemployment rate declines to 6.5 percentage in October to December, PLFS. So, PLFS is the periodic labor force survey. So, the periodic labor force survey is the unemployment rate. Now, the Indian unemployment rate is 15 years and above. The unemployment rate is 6.5 percentage. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇന്ത്യാസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഇൻ അർബൺ ഏരിയാസ് ഫോർ പേഴ്സൺസ് ഏജ്ഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് എബവ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഒക്ടോബർ ടു ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ഫ്രം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു പേഴ്സൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇയർ എഗോ പീരീഡ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒക്ടോബർ ടു ഡിസംബർ ക്വാർട്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അത് അപേക്ഷിക്കും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻ്റ് ആണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ചുരുങ്ങിയിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഈ ക്വാർട്ടറിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആയി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം നീതി ആയോഗ് ലോഞ്ചസ് ഗ്രീനിങ് ഇന്ത്യാസ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് വിത്ത് ആഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പോർട്ടൽ അപ്പം നീതി ആയോഗ് ഗ്രീനിങ് ഇന്ത്യാസ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് വിത്ത് ആഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പോർട്ടൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഗ്രീനിങ് ആൻഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് വിത്ത് ആഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പോർട്ടൽ വാസ് ലോഞ്ച് ബൈ നീതി ആയോഗ് The multi-institutional effort led by Niti Aayog utilized a remote sensing and GIS to access agroforestry suitability across all districts in India. <coughs> Using thematic da uh, data sets, an agroforestry suitability index was developed for national level prioritization. അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഒഡീഷ ഡിക്ലെയേഴ്സ് ഗുപ്തേശ്വർ ഇൻ കോറാപുട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഫോർത്ത് ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് അപ്പോൾ
അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ജെ എസ് ഡബ്ല്യു സ്റ്റീൽ സയൻസ് ജെ വി ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ വിത്ത് ജപ്പാൻ ബേസ്ഡ് ജെ എഫ് ഇ സ്റ്റീൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ഇൻ കർണാടക പ്ലാന്റ് അപ്പൊ ജെ എസ് ഡബ്ല്യു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ വിത്ത് ജപ്പാൻ ബേസ്ഡ് ജെ എഫ് ഇ സ്റ്റീൽ ആയിട്ട് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ഇൻ കർണാടക പ്ലാന്റിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സുന്ദരം എ എം സി അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി അപ്പോയിൻസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആസ് സി ഇ ഒ അപ്പോൾ സുന്ദരം അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആനന്ദ് രാധാകൃഷ്ണനെ ആനന്ദ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആസ് ഇറ്റ്സ് സി ഇ ഒ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായിട്ടാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹി പ്രീവിയസ്ലി സേർവ്ഡ് ആസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് സി ഐ ഒ ഇക്വിറ്റി അറ്റ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾടൺ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾടൺ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എം ഡി എൻ സി ഐ ഒ ആയിട്ടാണ് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻക്യുബൻ എം ഡി സുനിൽ സുബ്രഹ്മണ്യം വിൽ റിട്ടയർ ഇൻ ജൂൺ ആഫ്റ്റർ ലീഡിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് രാധാകൃഷ്ണൻ വിൽ ടേക്ക് ഓവർ ആസ് എം ഡി എം ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ അപ്പോൾ ജൂലൈ മുതൽ സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ മഞ്ജു അഗർവാൾ ക്വിറ്റ്സ് പേ ടി എം പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബാങ്ക് ബോർഡ് അപ്പോൾ പേ ടി എം പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബാങ്കിൻ്റെ ബോർഡ് ക്വിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടറായ മഞ്ജു അഗർവാൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ മഞ്ജു ശർമ്മ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മഞ്ജു അഗർവാൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ മഞ്ജു അഗർവാൾ വാസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആസ് ക്രൈസിസ് റിഡൺ പേ ടി എം പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് സോ പേ ടി എം പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബാങ്കിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടറായ മഞ്ജു അഗർവാൾ ക്വിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ നയൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ പേ ടി എം പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബാങ്കിൻ്റെ പാരൻറ്റ് കമ്പനി അതായത് തൊണ്ണൂ സോറി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഷെയർസ് ഓഫ് പേ ടി എം പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിൻടെക് മേജറായ വൺ നയൻറ്റി സെവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം കോളിയേഴ്സ് ബാഗ് ബാഗ്സ് ടെൻ മില്യൺ ഡോളർ പ്രൊജക്ട് ഫ്രം ഇൻഫിബീം അവന്യൂസ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ ഐ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹബ് ഇൻ അഹമ്മദാബാദ് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹബ് ഇൻ അഹമ്മദാബാദ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോളിയേഴ്സ് പത്ത് മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇൻഫിബീം അവന്യൂസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നേടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കോളിയേഴ്സിന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് കോളിയേഴ്സിനാണ് ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഗവൺമെൻറ് ലോഞ്ചസ് പി എം സൂര്യ ഘർ മുഫ്ത് ബിജ്ലി യോജന ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് പറഞ്ഞത് ഫർദർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പീപ്പിൾസ് വെൽബീങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുഫ്ത് ബിജ്ലി യോജന മുഫ്ത് ബിജ്ലി പി എം സൂര്യഘർ മുഫ്ത് ബിജ്ലി യോജന ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ഹാസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫർദർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പീപ്പിൾസ് വെൽബീങ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇസ് ലോഞ്ചിങ് ദ പി എം സൂര്യഘർ മുഫ്ത് ബിജ്ലി യോജന ഇൻ എ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ മോദി സെഡ് ദിസ് പ്രൊജക്ട് വിത്ത് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് എയിംസ് ടു ലൈറ്റ് അപ്പ് വൺ ക്രോർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ബൈ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് അപ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എവ്രി മന്ത്സ് അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എഴുപത്തയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഹൗസസിൽ
and uh, vertiport network the air taxi network will commence operations in 2026 appo idu thodanga 2026 la irikkum operations start cheyya appo adu vare adayidu ayinde paddathigal karyangalokka theermanikkum ennattu 2026 la aanu adu operations start cheyya nanu parannittullathu at the heart of the initiative lies uh, the jobi aviation uh, s4 an innovative aircraft designed to comfortably accommodate four passengers along with a pilot supporting six propellers and are powered by four battery packs the s4 boasts a minimum uh, maximum range of 161 kilometers and a top speed of 321 km per hour its vertical takeoff and land landing capabilities render it ideal for urban settings അപ്പോൾ ഇതൊരു ഏവിയേഷൻ ജോബി ഏവിയേഷൻ എസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നോവേറ്റീവ് എയർക്രാഫ്റ്റാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാല് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ അറ്റ് എ ടൈം അതിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗതയിൽ അത് പോവും അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഒരു ചാർജിൽ അത് ബാറ്ററി പവേഡാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓടുന്ന ടാക്സിയാണ് എയർ ടാക്സിയാണ് അപ്പോൾ അത് ആറ് പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് ആറ് പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് പവേഡ് ബൈ ഫോർ ബാറ്ററി പാക്സ് അതെനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആറ് പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സും ബാറ്ററിയിലാണോ ഓടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല സോ ആറ് പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സും നാല് ബാറ്ററി പാക്സും അതിലുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണത് പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം കല്യാണി ഗ്രൂപ്പ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ടു തൗ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ഇൻ ഒഡീഷ അപ്പോൾ കല്യാണി ഗ്രൂപ്പ് കല്യാണി സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് ആ കമ്പനിയുടെ പേര് അപ്പോൾ കല്യാണി സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് ഇരുപത്താറായിരം കോടി രൂപ ഒഡീഷയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം കല്യാണി സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ടു സെറ്റപ്പ് എ ടൈറ്റാനിയം മെറ്റൽ ആൻഡ് എയറോസ്പേസ് കോമ്പോണൻസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് കോമ്പോണൻസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അറ്റ് ഗജമാറ ഇൻ ഒഡീഷാസ് ഡെൻകണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് അപ്പോൾ കല്യാണി ഗ്രൂപ്പ് കല്യാണി സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്താറായിരം കോടി രൂപ ടൈറ്റാനിയം മെറ്റൽ ആൻഡ് എയറോസ്പേസ് കോംപ്രൻസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് കോമ്പോണൻസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ജപ്പാൻസ് മിസുഹോ ബാങ്ക് അക്വയേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈസൺ ഇന്ത്യ ഫോർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ജപ്പാൻ്റെ മിസുഹോ ബാങ്ക് പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈസൺ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ റുപ്പീസിനാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം വിസ അപ്പോയിൻറ്റ്സ് ശ്രുതി ഗുപ്ത ആസ് എ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് കൊമേർഷ്യൽ ആൻഡ് മണി മൂവ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ വിസ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ വിസ ബിസിനസ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് സോ വിസ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ശ്രുതി ഗുപ്തെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് കൊമേർഷ്യൽ ആൻഡ് മണി മൂവ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് കമ്പനിയായ വിസ അതായത് നമ്മൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡിലൊക്കെ വിസ ചില കാർഡ് വിസ കാർഡായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂപേ കാർഡാണ് ചിലതിൽ മാസ്റ്റർ കാർഡ് വിസ അപ്പോൾ ആ വിസയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ശ്രുതി ഗുപ്തേനെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം യൂണിവേഴ്സൽ സോംപോ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ലോഞ്ചസ് ഐവെയർ
അപ്പോൾ ഐ ഗ്ലാസസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സോംപോ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇൻഷുറൻസ് കവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ബോത്ത് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ബോത്ത് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി ആൻഡ് എ നോൺ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് എ പോളിസി പീരീഡ് ഓഫ് അപ് ടു എ ഇയർ അപ്പോൾ വൺ ഇയർ ആണ് പോളിസി പീരീഡ് വൺ ഇയർ വരെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്യാൻ കസ്റ്റമൈസ് കവറേജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ പ്രിഫറൻസസ് ഓർ ഇൻവോയ്സ് വാല്യൂ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ എ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് പ്ലാൻ വിത്ത് യുനീക് ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ എക്സസ് ആൻഡ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കവർ ചെയ്യും അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ഓപ്ഷൻസ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി എൻ്റെ നോൺ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി സിറ്റുവേഷൻസിന് ഉള്ള ഇത് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു വൺ ഇയർ ആണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വെതർ ദ വേർത്ത് ഓഫ് യുവർ ഐ വെയർ ഈസ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അവർ പ്രീമിയംസ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ടു ഗിവ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് കവറേജ് എൻജോയ് ഫുൾ കവറേജ് ഫോർ ഐ വെയർ വാല്യൂഡ് അപ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ എ ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ കവറേജ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വെറും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യൂണിവേഴ്സൽ സോംപോ പ്രയോറിറ്റൈസസ് മേക്കിംഗ് ഐ വെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നെസസറി യെറ്റ് അഫോർഡബിൾ അഫോർഡബിൾ ആക്കാനും റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സോംപോ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് ഐ വെയർ ഇൻഷുറൻസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്റർനാഷണൽ എപ്പിലെപ്സി ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഫെബ്രുവരി തേർട്ടീൻത്ത് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ പോയിന്റിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി തേർട്ടീൻത്തിനാണ് ഇന്റർനാഷണൽ എപ്പിലെപ്സി ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഡേ ഇങ്ങനെ എപ്പിലെപ്സി ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അവയർനെസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് ദ ട്രൂ ഫാക്ട്സ് ഓഫ് എപ്പിലെപ്സി ആൻഡ് അർജൻറ്റ് നീഡ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബെറ്റർ കെയർ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ആ റിസർച്ച് അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബെറ്റർ കെയർ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ റിസർച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എപ്പിലെപ്സി ഡേ ആയിട്ട് ഫെബ്രുവരി തേർട്ടീൻത്ത് എല്ലാ വർഷവും അത് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് മൺഡേ ഓഫ് ഫെബ്രുവരി ആണ് എപ്പിലെപ്സി ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം അത് ഫെബ്രുവരി തേർട്ടീൻത്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഫെബ്രുവരി തേർട്ടീൻത്ത് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എപ്പിലെപ്സി ഡേ ഓഫ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണ